Bom, se você entra aqui em casa hoje, aqui tá um pouco da vista da sala. Jô tá tentando se esconder lá, mas Jô, você não conseguiu. Mas você não precisa se esconder, tá? Nem você, nem o Rani. O Rani tá finalizando os inserts pra vocês verem nesse vídeo com detalhes. Mas eu vou fazer o tour como se você estivesse entrando em casa comigo. Esse espelho já existia. A gente tem essa porta de correr que veio depois. Vou deixar fechadinha. E aqui tá o cadeirão da Anneliv, porque a gente ainda não tem mesa de jantar. Mas entrando você vai ver essas banquetas. E essa parte aqui que a gente fez, essa bancada enquanto alguém tá cozinhando, a gente tá sentadinho aqui, conversando, interagindo. E a iluminação, que é o meu xodó, que eu vou mostrar depois pra vocês direitinho, que ficou maravilhoso o projeto da Renata. Aí virando pra cá, a gente construiu, essa parte não tinha, lembra? Foi construída em drywall, essa parte aqui, essa muretinha... O Isaac foi muito maravilhoso em preservar o piso da sala, que é um vinílico. Muitas pessoas me perguntam, ele é vinílico, mas aqui é porcelanato, porque eu acho que dá mais liberdade de lavar, jogar balde de água, essas coisas. Ele fez o corte perfeito. A geladeira, gente, é, já existia aqui. Os quadros, o nosso ergo rápido também, ele já estava aqui, então isso não mudou. Inclusive, a torre de elétrons, ela já era dessa forma antes da reforma, então a cozinha ela ficou muito funcional, muito grande, ali em cima a gente otimizou e colocou todos os nossos livros de gastronomia, de culinária, de saúde, que a gente adora consumir esse tipo de conteúdo. E logo aqui tem o tanque, que é um tanque bem pequenininho esse daqui, gente, é o menor tamanho, 40 por 40 ou, ou 45 por 45, eu não recordo. Essa torneira mais flexível, quando eu vou lavar as fraldas de pano da Anelive, eu consigo pôr aqui no balde, desço com ela, ela tá sendo bem legal também, tem um custo bem bacana, você acha nessas lojas de coisa para construção. Aqui tá minha máquina desidratadora, que eu ainda não estreei, quero me aventurar para fazer alguns alimentos desidratados, umas coisinhas que ficam por ali. E aí mais um ledzinho aqui. E as persianas. Confesso que essas persianas, elas moram no meu coração, elas são de bambu. Eu amo o elemento é, de madeira, as fibras naturais, as texturas. Então, acho que combina muito com o nosso estilo de vida. Então, a gente colocou tanto aqui quanto nessa divisória, né? Que é a porta para a varanda de trás, que é a nossa extensão da área de serviço. Então, lá que tem o varal de chão, aí tem a, a, os cestos de roupa para passar e de roupa suja, tudo isso fica lá. Então, acabou separando mais o ambiente, deixou visualmente mais atrativo e ornou, né, com toda a composição. Aí, vindo mais para cá, tem uma parte da obra que eu lembro que algumas pessoas questionaram se isso ia dar certo. E sim, gente, deu muito certo. A gente tem dois gavetões bem fundos, temos também aqui, ó, embaixo do tanque, é tudo de touch aqui. Aí tem dois gavetões bem fundos com utensílios, aqui são as sacolas de levar pro mercado, coisa pra proteger a roupa quando lava. Mas quando a gente se organizar, talvez vire um, um gavetão de roupa pra passar, quem sabe, pra esvaziar lá fora, mas estamos decidindo. E vindo aqui, continua o armário e temos... A nossa lave seca em Botida. Ficou muito bom isso. A Renata conseguiu otimizar bastante o espaço. E essa bancadona aqui, que também é maravilhosa para organizar as roupas antes de colocar aqui dentro. Isso daqui ficou muito bem aproveitado. Virando, tem a máquina de lavar louças. Quero até que você me responda se você tem máquina de lavar louças em casa. Se você usa para valer. É, lá na Dinamarca, a família do Krika usa muito a máquina de lavar louças, mas eu confesso que às vezes se tem, tipo, quatro pratinhos e somos três aqui em casa, né? Às vezes eu prefiro lavar na mão e, tipo, é, é, às vezes eu é, não sei. Talvez por não usar tanto, eu tenho a impressão de que é mais rápido você resolver uma louça fácil ali na pia mesmo. Subindo aqui, a gente tem a fritadeira sem óleo, ar quente. 
E aqui, na verdade, o Rani vai ter que inserir agora uma imagem, porque eu falei, Rani, não, tem que montar a pia do jeito que ela é. <risos> porque antes a gente estava gravando sem esses acessórios da Cuba. A parte que a gente não mostraria é só que mostra, né? A sessão de casa, a bagunça tá ali, temos uma gaveta bagunçada. Mas eu falei pro Rani, Rani, falta essa parte da pia que é uma preciosidade. Imagina só, quando o Crick está aqui cortando as coisas, eu fico até mais apaixonada por ele. <risos> Isso a gente não colocou, né? Mas enfim, vocês estão vendo esse detalhe. E aí tem esse LED aqui, ó. Que a gente queria uma iluminação, ó, vou apagar. A gente queria uma iluminação muito maravilhosa. E a iluminação, pra mim, foi um dos pontos altos, porque... Pra gente gravar aqui, estar aqui, viver aqui, não adianta ser só bom pra viver ou só pra gravar, mas acho que pra tudo. É uma luz que não dá sombra nos olhos, é uma cozinha bem clara. Se a gente abre as persianas, é mais clara ainda. E tem outro ledzinho pra quando a gente tá aqui nos trabalhos do tanque, entende? Você merece ter um glow do led que fica ali escondidinho. Que faz lembrar, vocês viram, todos os banheiros? A gente tem também no nicho, dentro do box, esse led e atrás do espelho. Então, olha... A Jaled. Mas para vocês entenderem, são acessórios opcionais dessa Cuba. Então ela se chama Morgana. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Foi sugestão da Renata para otimizar mais ainda o espaço de poder, poder cortar alguma coisa aqui, escorrer alguma coisa ali. E a torneira também, o misturador monocomando, tô aprendendo todos os nomes, já tem o filtro aqui do lado. E o dispenser de detergente. Então aqui essa parte da louça, tem o escorredor que já existia, a loucinha ali que ficou. Aí vindo mais pra cá as coisas que a gente mais usa, que é liquidificador, jarra elétrica, aqui uma aguinha que eu ozonizei. Já me pediram para falar sobre a ozonização da água e dos alimentos e vou responder brevemente aqui para vocês, já que eu não fiz um vídeo específico sobre isso. É uma maquininha super simples, você acha no Mercado Livre, que gera ozônio, então ela purifica a água e purifica os alimentos, inclusive ela quebra as moléculas dos agrotóxicos, caso o alimento não seja orgânico. Caso não seja orgânico, então é legal vocês pesquisarem, porque com criança é até bom pra meio que esterilizar as coisas, sabe? E virando mais um pouco, tem um cooktop, tem outras gavetas, eu posso mostrar pra vocês. A coifa de ilha. Então aqui a gente, essas gavetas já vieram com as divisórias, aí aqui na de baixo tem outros acessórios, os paninhos de prato, né, uma baguncinha básica. E aqui na última tá, estão as panelas, tábuas e a maquininha geradora de ozônio. E eu gostei muito dos planejados porque solucionaram, assim, questões como esconder ali o aquecedor da água, né, o aquecedor a gás. O projeto dos planejados foi feito pela de casa, que na verdade o meu sofá é da de casa, várias coisas são da de casa, eu amo essa loja aqui em Santos, eles agora também trabalham com os planejados e o resultado ficou muito bacana. Que máximo, gente. Dá pra acender só... Oba! Dá pra acender só o spot. Dá pra acender todo o contorno. Ou só o contorno. É muito legal isso daqui. Eu tô apaixonada. Andando mais um pouco, tem o um espelho que vocês já conhecem. Tem a parte mais bonita da casa, que é o Rani. <risos> Quando a Nelil não está no caso. E a de casa também fez, gente. Ficou demais. Eu amei essa estante que eles fizeram. Com essa parte que é... Ai, eu não sei se é um alumínio, enfim, preto. Eu achei que ficou super moderno. E ainda assim fica leve, né? Então aqui a gente colocou um pouco mais de planta. Alguns acessórios e coisas de decoração que a gente já tinha. Os patos dinamarqueses que tem o maior significado pra gente. Aí tem mais plantinhas lá em cima. <música> Thank you. 
Uma vista aqui da varanda para vocês verem como que fica o ambiente todo integrado e como que a cozinha, gente, mesmo construindo essa muretinha, essa bancada, a gente não perdeu espaço. Isso para mim foi uma grande alegria como a gente acabou otimizando o espaço, que era um dos meus grandes objetivos, era ampliar, é deixar uma coisa leve. Então, esse quadro a gente já vende muitas casas com ele, o, a mochila do Crica, que chegou do trabalho, mas os puffzinhos também, que já moram com a gente há muito tempo, a adega de vinho, o tapete, que também já está com a gente há bastante tempo. Também esse buffet tá com a gente há bastante tempo. A nossa planta maravilhosa, Ficos Lirata, ela é nova, então ela faz parte dessa nova fase das nossas vidas. O cadeirão da Nelly tá aqui porque a gente viajou com ele, então tá aqui. E ah, o sofá, esse sofá é muito maravilhoso porque ele vira cama, ele é lado de casa também, eles têm um mobiliário incrível. Inclusive a cadeira de balanço que vocês tanto perguntam também é da de casa. E eu sei que eles trabalham com projetos não só aqui em Santos, região em São Paulo, como para outros lugares. Lá no Instagram deles a gente deixa a Robinha aqui. Pra vocês saberem, eu conheço eles há muitos anos, quando eu era repórter da TV, eu gravava direto lá. E quem me acompanha sabe o quanto que eu gosto de arquitetura, de design, então às vezes eu vou por ir lá na loja, porque pra mim é uma das mais lindas de Santos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou até sugestão pra algum vídeo de detalhe, enfim, deixa aqui nos comentários, mas é uma alegria estar com vocês nesse novo momento, missão cumprida. A gente já tá com essa obra finalizada há um bom tempo, mas eu tava esperando chegar a mesa, né, e chegarem as cadeiras de jantar, mas a gente ainda não comprou, a gente tá usando bastante aquela bancada, a gente ainda não achou a mesa que faz nosso coração ficar mais quentinho, então, sabe, cada coisa no seu tempo, isso foi uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos, é não me precipitar, é investir no que precisa ser investido, é ter prioridade. Então, assim, a gente tá comendo ali, tá tudo certo, e quem sabe uma hora vai ter mesa, vai ter cadeira, e a gente vai poder ter também convidados aqui em casa pra jantar com a gente. Mas vocês comem, né, Rani? A gente come. Come, come, a gente vai se ajeitando, né? Quem quer dar um Vamos jeito. <risos> Ai, falando com o Rani, agora eu lembrei. A gente tá pensando em colocar os quadros da Dinamarca aqui, Rani. Fica bom, né? Eu acho que Porque era, lá, né? era aqui, os quadros estavam aqui. Mas a gente gosta muito de espaço, sabe? De, tipo... Não sei, a gente prefere ter mais espaço livre do que ocupado. Eu tô pensando em encomendar uma arte para colocar aqui, que é bem diferentona, vou fazer um suspense, se der certo vocês vão saber, óbvio, mas quem sabe colocar o um quadro maior da Dinamarca e dois aqui na lateral, ainda estamos pensando sobre isso. Gente, é isso, porque tá na hora, a Lilius daqui a pouco sai da escola, eu tô aqui pensando na vida e fazendo vlog, mas eu tô muito feliz de estar com vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu amor e deixa sugestões do que você quer ver aqui na nossa cozinha nova, eu imagino que receitas, né, mas qual receita que você quer ver? Comenta aí. Um beijo. Tchau.